Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, a gente vai falar especificamente sobre o bloco que foi minerado na rede do Bitcoin, sobre o bloco número 788.695. Esse bloco, em específico, foi minerado no último domingo, dia 7, e ele entrou para a história do Bitcoin. Isso porque ele foi o primeiro bloco no qual o minerador recebeu um valor maior em taxas de transação do que pela recompensa do bloco propriamente dito. De acordo com a mempool do Bitcoin, o bloco em questão rendeu 6,701 BTC em taxas, ou na cotação do momento, 928 mil reais, enquanto a recompensa Naturalmente, foi de 6,25 BTC. Como resultado, o minerador recebeu 12,951 BTC no total, o que dá aproximadamente 1,8 milhão de reais. No entanto, esse não foi o único bloco a registrar esse fenômeno, no qual recebeu um valor maior de taxa do que do Coinbase, né? do que na geração de novos bitcoins da, na rede. É, outros blocos ali no domingo, entre o domingo e segunda, fizeram a, a mesma coisa, né? seguiram esse mesmo acontecimento. A gente analisou e foram pelo menos outros 10 blocos com esse mesmo fenômeno. E o crescimento nas taxas reflete o um aumento da demanda do Bitcoin para outros usos, além do envio de dinheiro propriamente dito. Os ordinals, que são os NFTs na blockchain do Bitcoin, e os tokens BRC20 também ampliaram a demanda pelo uso da rede, e o lucro dos mineradores, mas naturalmente esse aumento fez com que as taxas de transação do Bitcoin ficassem ainda mais caras. E isso pode até acabar tendo um efeito positivo para o ecossistema do Bitcoin, como por exemplo a Binance anunciou ontem no dia 8 que por causa desses aumentos de taxas ia ter que paralisar momentaneamente o saque de Bitcoin, na rede do Bitcoin, né, propriamente dito, saque de Bitcoin, e estava estudando uma implementação da Lightning Network justamente para conseguir fazer esses saques virtualmente sem taxa. Ou seja, os mineradores estão ganhando, as exchanges estão acabando tendo dificuldades né, para poder fazer os saques devido às altas taxas, mas em contrapartida isso vai acabar forçando uma inovação entre as exchanges, que é justamente a listagem, digamos assim, né, a, o suporte à Lightning Network do Bitcoin, o que já é algo mais do que na hora de ser feito. E falando mais do que na hora de ser feito, o Principado de Língua Alemã Liechtenstein, localizado entre a Áustria e a Suíça, tem planos para adotar o Bitcoin como forma de pagamento por alguns serviços estatais. Foi o que afirmou o primeiro-ministro, Daniel Ries, ao Diário de Negócios Alemão em entrevista. Contudo, ele não forneceu uma data exata ainda de quando isso vai acontecer. Tampouco disse por quais serviços os cidadãos poderão pagar com criptomoeda. Abre aspas. Uma opção de pagamento com Bitcoin está chegando. Fecha aspas. Ele falou isso também. É, quem também falou isso foi o ministro de Finanças de Liechtenstein numa entrevista que ele deu no final do último domingo, dia 7. E de acordo com uma reportagem do portal alemão, Ries informou que o país planeja aceitar os depósitos em Bitcoin para pagamentos e trocá-los imediatamente pelo franco suíço, que é a moeda nacional. Isso será feito para reduzir os perigos associados à flutuação do BTC. Ou seja, a princípio o governo não manterá o Bitcoin em seus cofres, será apenas mais uma forma de pagamento. Não obstante, muito interessante que mais um país, que mais uma localidade está começando a enxergar o Bitcoin e as criptomoedas, sim, como um meio de pagamento também. E agora a gente vai falar da Paxful, é a famosa volta do que, dos que não foram. Depois de anunciar uma paralisação, na verdade eles anunciaram o um encerramento das suas atividades, supostamente por um desentendimento entre seus cofundadores, a plataforma de P2P de Bitcoin e criptomoedas Paxful anunciou que está retomando suas atividades. Uma postagem no Twitter, a empresa afirmou, abre aspas, estamos gradualmente restaurando a funcionalidade do mercado, mas você pode começar a negociar na Paxful agora mesmo. Basta fazer login na sua conta e negociar. E os usuários da Paxful no Brasil disseram a reportagem do Criptofácil, que é a fonte né, dessa notícia que eu estou falando aqui com vocês, que tiveram sucesso em fazer login na plataforma, mas que até o momento nenhum deles tinha tido nenhuma negociação, ou seja, nenhum deles tinha vendido e nem conseguido comprar nada. Vale lembrar que a Exchange P2P havia paralisado suas operações no último dia 4 de abril. 
Na época, a justificativa para a decisão foi a perda de funcionários importantes e as altas exigências impostas pelo cumprimento regulatório nos Estados Unidos. No entanto, aparentemente, o que houve, na verdade, foi um desenvolvimento entre os seus cofundadores. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, falando em desentendimento e de encerramento, a exchange de criptomoedas Bitrex entrou com um pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira, dia 8. A empresa solicitou a proteção no capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos junto ao Tribunal de Delaware. O capítulo 11 é um processo legal que permite que empresas com dificuldades financeiras reorganizem suas dívidas e reestruturem suas operações para tentar se recuperar. Fazendo uma analogia, é a recuperação judicial brasileira. As entidades relacionadas são Desolation Holdings LLC, Bitrix Malta Holdings Limited e Bitrix Malta Limited. É, essas são as empresas relacionadas a essa, entre aspas, recuperação judicial. E esse desdobramento né, ocorreu menos de um mês depois da SEC, que é a CVM americana, enviar uma notificação de Wells a Exchange por supostas violações de proteção ao consumidor, ao investidor. O Wells Notice é um aviso emitido pela SEC para informar a uma empresa que a agência está considerando uma ação de execução contra ela. Mas antes disso, a Bitrix anunciou que encerraria as atividades no país. No anúncio, a Exchange citou incerteza regulatória nos Estados Unidos e disse que não é economicamente viável para a Exchange continuar a operar no, no, no país, né, nos Estados Unidos, no caso. Na ocasião, a empresa deixou claro que a retirada dos Estados Unidos não afetaria os usuários da Bitrix Global. Da mesma forma, um porta-voz da Exchange informou agora que o pedido de proteção contra a falência não afetará a plataforma global. Abre aspas. Esse anúncio não afeta a Bitrix Global, que continuará operando normalmente para seus clientes fora dos Estados Unidos. Nossa prioridade é garantir que os nossos clientes americanos sejam reembolsados. Fecha aspas. Apesar disso, é natural que acabe ocorrendo agora uma corrida de saques, inclusive na Bitrix Global, porque não influencia na Bitrix Global até influenciar. A gente tem já notícias é, do mesmo tema né, no mercado cripto que acabou respingando em toda, todas as subsidiárias. Então, muita atenção, se você tem saldo na Bitrix, considere fazer a retirada dele lá. Isso foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e paciência. Eu já tenho encontro marcado com vocês aqui no episódio de amanhã. Valeu!